ఇవాళ మనము ఎపిలెప్సీ అంటే సాధారణ వాడుక భాషలో మూర్చ రోగం ఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫిట్స్ అంటే ఏంటి ఫిట్స్ అన్నది సాధారణంగా మనం చాలామంది పేషెంట్లో గమనిస్తుంటాం స్పృహ కోల్పోయి చేతులు కాళ్ళు బి బిగుల్స్గా పట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే చేతులు కాళ్ళు కొట్టుకోవడం కానీ నాలుగు కొరుక్కోవటము అదే సమయంలో మూత్రం పోవటము మనం పిలిచిన పలకరించిన పరిస్థితిలో ఉంటారనమాట సాధారణంగా మనం ఇటువంటి పేషెంట్ని చూస్తుంటాము ఎపిలెప్సీ ఇది మాత్రమేనా అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు ఎపిలెప్సీ ఇదే విధంగా కాకుండా ఇంకా చాలా విధాలుగా ఉంటుంది కొందరు ఏమీ మాట్లాడకుండా అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవచ్చు కొందరికి శరీరం మొత్తం కాకుండా ఓన్లీ ఒక అవయంలో మాత్రమే కదలికలు గమనించడం కానీ లేకపోతే ఒక భాగం మాత్రమే ఒక వైపుకి వంకరగా తిరగటం కానీ కళ్ళు పైకి తెలియటం కానీ పిలి పిలిచినా పలకరించినా ఏమీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండా ఉండడం కూడా ఎపిలెప్సీలో మనం గమనిస్తుంటాం అనమాట ఈ ఎపిలెప్సీ అన్నది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎపిలెప్సీ అన్నది సాధారణంగా ప్రతి పేషెంట్లో ఎంత ఖచ్చితమైన రీజన్ అన్నది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కొందరిలో ఇడియోపాథిక్ ఎపిలెప్సీస్ అంటారు దానికి ఖచ్చితమైన రీజన్ ఏమీ ఉండదు కొందరికి అండర్లైయింగ్ రీజన్స్ ఉంటాయి వాటిని సెకండరీ ఎపిలెప్సీస్ అంటారు సింటమాటిక్ ఎపిలెప్సీస్ అంటారు యూజువల్గా తలకి బలమైన గాయం తగిలిన తలకు ఎప్పుడన్నా పక్షవాతం లాంటి రోగం వచ్చినా లేకపోతే మెదడికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకినా వైరల్ మెనింగో ఎన్సెఫలైటిస్ కానీ లేకపోతే ఇటువంటి ఏదైనా మెదడికి సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాయిజ్ పాయిజన్స్ కానీ పద ఇటువంటి హానికరమైన పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ కొన్నిసార్లు రక్తంలో చెడు చెడు శాతం లైక్ యూరియా క్రియాటినిన్ కాలయంకి సంబంధించిన ఇబ్బందుల్లో కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలు రక్తంలో చేరువ అవుతాయి అనమాట ఇటువంటి వాళ్ళలో కూడా మనము ఫిట్స్ అనేవి గమనిస్తూ ఉంటాము సో ఎపిలెప్సీ పేషెంట్స్ది మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఎపిలెప్సీ ఉన్న పేషెంట్ని మనం గమనించినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇప్పుడు మన ముందు ఎవరికన్నా పేషెంట్కి ఫిట్స్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళలో మనం చేయాల్సి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సాధారణంగా మనం గమనించేది ఏంటి అంటే ఎపిల ఎవరైనా ఫిట్ పేషెంట్ లేదా మూర్చ వ్యాధి ఉన్న పేషెంట్ కింద పడిపోయి ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని బలవంతంగా వాళ్ళ కదలికల్ని కట్టడి చేసే ప్రయత్నం మనం చేస్తుంటాము వాళ్ళ నోట్లో మనం చేయి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటాము తల అటు ఒంకరిగా తిప్పినారని చెప్పి తలని చక్కగా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటాము వీటి వల్ల పేషెంట్కి మనం చేసే మేలు కంటే కూడా కీడే ఎక్కువ జరిగే ఆస్కారం ఉందన్నమాట ఇటువంటి ఇలాంటి పేషెంట్ని ఎవరైనా మనం గమనిస్తే పేషెంట్ని ఒక వైపుగా కుదిరితే ఎడం వైపుగా తిప్పి పడుకోబెట్టే ప్రయత్నం చేయండి చుట్టుపక్కల ఏదన్నా దెబ్బ తగిలే పదార్థాలు లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా ఏమన్నా కుచ్చుకుపోయే పదార్థాలు లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా లేకపోతే రాళ్ళ మీద ఏమైనా పడిపోయి ఉన్నా వాటిని క్లియర్ చేసి పేషెంట్ని బలవంతంగా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం అంటే గట్టిగా పట్టుకోవడం మాత్రం చేయకపోవడమే మంచిది గట్టిగా పట్టుకొని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు పేషెంట్కి మాత్రమే కాదు ఆ ప్రయత్నంలో మనకు కూడా దెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం ఉందన్నమాట వాళ్ళు నాలుగు కొరుక్కుంటున్నారని చెప్పి మనం తొందరపడి మన చేయి వారి నోట్లో పెట్టామనుకోండి మన చేతికే దెబ్బలు తగిలే ఆస్కారం ఉంటుంది పేషెంట్కి దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు కుదిరినంత వరకు పేషెంట్ని ఒక వైపుగా కుదిరితే ఎడం వైపుగా తిప్పి పడుకోబెట్టి ఫిట్ దా చాలా శాతం వరకు ఫిట్ దానంతదే కొద్ది నిమిషాల్లో చాలామందికి రెండు నిమిషాల లోపు కొందరికి మహా అంటే ఐదు నిమిషాల లోపు ఫిట్ వస్తుంది దానంతదే తగ్గిపోతుంది అందుబాటులో ఎవరన్నా మెడికల్ పర్సనల్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకు ఇంటిమేట్ చేయటం కానీ లేకపోతే అందుబాటులో ఏవి లేకపోతే అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయటం కానీ చేస్తే అది పేషెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది తప్ప మిగిలినవి ఎటువంటి ప ప్రయత్నాలు చేసినా పేషెంట్కి మేల్ చేసేది ఏమీ ఉండదు చాలామంది చేతిలో ఈ ఇనుప వస్తువులు పెట్టడం అవి చేయడం చేస్తుంటారు దానివల్ల సైంటిఫిక్ పరంగా ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా అంటే అటువంటిది ఏమీ లేదు పొరపాటున మన చేయి వాళ్ళ చేతితో పెట్టామనుకోండి కొన్నిసార్లు గట్టిగా పట్టుకుంటారు దానివల్ల మనకు నొప్పి క నొప్పి త కలగటం ఇటువంటివి కూడా జరిగే ఆస్కారం ఉంది సో ఇటువంటివి ఏవి చేసుకోకుండా ఉండడం మంచిది సో ఫిట్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఫిట్ చాలా అరుదైన రోగమా అంటే అటువంటిది ఏమీ కాదు ఒక్క మన భారతదేశంలోనే దగ్గర దగ్గర పది నుంచి పన్నెండు మిలియన్ అంటే కోటి కోటికి పైగా జనాభాకి ఫిట్స్తో ఫిట్స్ రోగంతో బాగా బాధపడుతున్నారు సో ఫిట్స్ పెద్ద అరుదైన రోగము కాదు పెద్ద భయపడాల్సిన రోగము కాదు ఇంకొకటి మనం సాధారణంగా గమనించేది ఏంటి అంటే ఇలా ఫిట్స్ వస్తున్న సమయంలో పేషెంట్ని మెలకువగా చేయడానికి బలవంతంగా నోట్లో నీరు పోయడం కానీ లేకపోతే నోట్లో ఏదన్నా ఆహారం కుక్కడం కానీ చేస్తుంటాం దానివల్ల పేషెంట్కి హాని కరగడమే తప్ప ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే పేషెంట్ అప్పుడు పూర్తి స్పృహలో ఉండరు కాబట్టి ఆ నీరు మింగలేని పరిస్థితిలో అది ఊపిరితిత్తులోకి పోయి లేనిపోని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశమే ఉంటుంది ఇటువంటిది చేయకపోవడమే మంచిది